স্পেশাল প্রজেক্টের এই অধ্যায়ে একটি সিভি বা বায়োডেটা কিভাবে তৈরি করতে সেটি দেখাবো এটি যদিও মনে হতে পারে যে এটি একটি সিম্পল প্রজেক্ট কিন্তু অনেক সময় অনেকে অনেকেই ইন্টারভিউ বোর্ডে গিয়ে দেখা যায় যে এক্সপার্ট লোকও একটি সিভি তৈরি করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যান সমস্যায় পড়ে যান এছাড়া সিভি তৈরি করার ক্ষেত্রে কিছু ফরমেট রয়েছে সেই ফরমেটগুলো অনেকে জানেন না তো এই জন্যই আমি সিম্পল একটি সিভি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যেটিকে ফলো করে আপনি আরও অ্যাডভান্স লেভেলের সিভিও তৈরি করতে পারবেন তো আমি প্রথমে লিখেছি ক্যারি কারিকুলাম ভিটা এবং এটি পরে আমরা ফরমেটিং করব আমরা জাস্ট প্রথমে টাইপের কাজগুলো করে নিব এবং একটি সিরিয়াল নাম্বার দিব যেন ওয়ান টু থ্রি এইভাবে এবং অটোমেটিক আসে সিরিয়াল নাম্বারটি এটি আমরা মূলত সিভিটি করছি অফিস টু থাউজেন্ড সেভেনে এম এস তো আমরা নাম অটো নাম্বারিং আনার জন্য এই হোম মেনুতেই দেখুন এখানে রয়েছে অটো নাম্বারিং আমরা এটি ক্লিক করলে অটোমেটিক একটি নাম্বার চলে আসবে এবং আমরা প্রথমেই লিখব নেম এবং আমরা জানি যে সিভি লেখার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে একটি কলম দিতে হয় এবং সবগুলো লাইনের পরই একটি কলম দিতে হয় তো এই নির্দিষ্ট দূরত্ব দেওয়ার জন্য আমরা অবশ্যই কিবোর্ডে ট্যাপ যে কিটি রয়েছে ট্যাপ কিটি যদি চাপি দেখুন আমি ঠিক এই পজিশন একটি কলম চাপছি আমি এন্টার দিব এবং অটোমেটিক দুই চলে আসে এবার আমরা লিখব ফাদার্স নেম এবং যথারীতি কিবোর্ড থেকে ট্যাপ চাপলে দেখুন কার্সরটি ঠিক আমাদের সেই আগের পজিশনে নেমের যে কলমটি সেই পজিশনে চলে এসছে ট্যাপ কির মাধ্যমে মূলত আমরা মেজারমেন্ট ঠিক রেখে আমরা কলম দিতে পারবো এন্টার চাপবো এবং আমরা অন্য অন্য যে ইনফরমেশনগুলো সেগুলো আপাতত দিব ঠিক এইভাবে আমরা ইনফরমেশনগুলো এইচ ম্যারিটাল স্ট্যাটাস রিলিজিয়াস অকিউপেশন প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এবং আমরা এর মাঝখানে আরও প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন দিয়ে দিব এবং প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এবং প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসের এখানে দেখুন একটি বিষয় আমরা এখানে একটি কলম দিচ্ছি প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসে যেহেতু এখানে আমাদের মোটামুটি যথেষ্ট জায়গা থাকা দরকার সো আমাদের একটু গ্যাপ রেখে আমরা ইয়ে করব তো এখানে আমরা দেখুন আমরা এন্টার চেপে যেহেতু অটোমেটিকলি এখানে এড চলে এসছে তা আমরা আবার এন্টার চাপলে এটি মুছে যাবে এবং আবার আমরা এন্টার চেপে একটু গ্যাপ ইয়ে করব এবং আমরা যদি নাম্বারিংয়ে আবার ক্লিক করি তো ঠিক কার্সরটি এই মেজারমেন্ট অনুযায়ী আবার চলে এসছে এইট এবার আমরা এখানে দিয়ে দেবো পারমানেন্ট অ্যাড্রেস এখানে পারমানেন্ট বারানটি ভুল হয়েছে আমরা স্পেলিং চেকার দিয়ে ডান বাটন চেপে পারমানেন্ট এটি ঠিক করে নিব দেন একইভাবে ট্যাপ চেপে সরি এখানে একটি গ্যাপ হবে ট্যাপ চেপে আমরা ঠিক পজিশনে কলম দিয়ে দিব এবং পারমানেন্ট অ্যাড্রেসও আমাদের একটু জায়গা আবার এন্টার দিব একটু ফাঁকা রেখে দিব যেহেতু এখানে আমাদের একটু জায়গা ফাঁকা রেখে দিলে আমাদের সুবিধা হবে অনেক বড় অ্যাড্রেস হতে পারে এরপর আবার নাম্বারিংয়ে যদি আমি ক্লিক করি ঠিক এই পজিশন অনুযায়ী আমাদের পুনরায় চলে এসে এবার আমরা এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান ট্যাপ কলন এন্টার চেপে দেখুন এখানে আমাদের একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে আমরা এখন আর এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন নর্মালি একটা টেবিলের মধ্যে হয়ে থাকে আমরা একটি টেবিল এখানে আমরা ক্রিয়েট করব তো টেবিল ক্রিয়েট করার জন্য আমরা চলে যাব ইনসার্ট মেনুতে অফিস টু থাউজেন্ড সেভেনে আমরা পাবো টেবিল ইনসার্ট মেনুতে আমরা যে আগের ভার্সন যারা ইউজ করছি নাইনটি সেভেন বা এক্সপি তাদেরকে অবশ্যই টেবিল মেনু মাধ্যমে টেবিল ক্রিয়েট করতে হবে তো আমরা ইনসার্ট মেনুর টেবিলে ক্লিক করছি এবং এখান থেকে আমরা যেহেতু চারটি কলাম দিচ্ছি আমরা চারটি কলাম এবং চারটি রো দিয়ে একটি টেবিল তৈরি করছি এবং এখানে আমরা টেবিলে যে ইনফরমেশন লক্ষ্য করুন আমরা টেবিলের মধ্যে ইনফরমেশন দিয়েছি নেম অফ এক্সাম ইয়ার ক্লাস ডিভিশন বোর্ড ইউনিভার্সিটি আমরা ইচ্ছে করলে টেবিলের এই এখানে মাউস পয়েন্টটা নিয়ে যখন দুটি আরও আসবে এভাবে আমরা এটিকে ছোটো করে দিতে পারি যেমন ইয়ার ক্লাস এটি এত বড় রাখার প্রয়োজন নেই ঘরটিকে একটু ছোটো করে দিতে পারি ইয়ারটিকেও আমরা ছোটো করে দিতে পারি এরপরে আমাদের আরও ইনফরমেশন এখানে দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে যেমন আমার টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশান বা আদার্স কোয়ালিফিকেশান এই জন্য অবশ্যই আমাদের এখানে আমরা যদি নাম্বারে ক্লিক করি তাহলে মেজারমেন্ট অনুযায়ী আসবে না অথবা আমরা স্পেস বার চেপে জাস্ট টেন দিয়ে দিব 
দিয়ে আমরা এখানে আদার্স কোয়ালিফিকেশন দেখুন তারপরে আমরা লেখার সাথে সাথে অবশ্য মেজারমেন্ট অটো হয়ে গিয়েছে আর দা স্কল কোয়ালিফিকেশন দিয়ে আমি দিচ্ছি ট্যাপ চেপে আমরা সেই কলনটি নির্দিষ্ট দূরত্বই দিব এটি সিভির আসলে মূল সিস্টেম আমরা এন্টার চেপে যদি আমাদের আরও ইনফরমেশন থাকে আমরা ঠিক ইলেভেন টুয়েলভ এইভাবে পর্যায়ক্রমে আমি ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দিব তো আমি আপাতত আর দিচ্ছি না আমি এন্টার দিয়ে মুছে দিয়ে এখান থেকে আমি এসেন্সিয়ালি ইয়োর্স জাস্ট এই লেখাটি দিচ্ছি এখন দেখুন আমাদের মোটামুটি সিভি তৈরি করা শেষ বাট এখন আমাদের যে বিষয়টি যে এই সিভিটিকে ফরমেট করা অর্থাৎ আমাদের এই সিভিটির স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল সিভি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ফরমেট করা এখানে টাইপগুলো বড় করা প্লাস এগুলোকে সেন্টার করা ইত্যাদি বিষয়গুলো করতে হবে তো আমরা অ্যাট এ গ্ল্যান্স এটিকে প্রিন্ট প্রিভিউ দেখে নিই যে আসলে পেজে এটি কেমন দেখাচ্ছে আমরা অফিস বাটনে ক্লিক করছি প্রিন্ট প্রিভিউ দেখার জন্য প্রিন্ট শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখুন আমাদের সিভির কিন্তু পেজের প্রায় অর্ধেক পেজই খালি রয়েছে সো আমাদের ফরমেট করে এমনভাবে দাঁড় করাতে হবে যেন পুরো পেজব্যাপী দেখা যায় তা নাহলে কিন্তু এটি সুন্দর দেখাবে না আমি প্রিন্ট প্রিভিউটি ক্লোজ করছি এবং এটির জন্য প্রথমেই যে কাজটি আমরা করব আমরা পুরো সিভিটিকে সিলেক্ট করে এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করছি আমরা সাইজ একটু বড় করে দিব আমরা এখান থেকে ফ্রন্টও চয়েস চুজ করতে পারি এখানে আমরা এরিয়াল ফ্রন্টে দিতে পারি নর্মাল ফ্রন্ট এবং সাইজ আমরা এখান থেকে ইলেভেন রয়েছে আমরা লাইক ফরটিন দিচ্ছি স্ট্যান্ডার্ড ফরটিন ফরটিনই থাকে এরপরে দেখুন ফরটিন দেওয়ার পরে অলরেডি পেজে অনেকটা জায়গা হয়েছে এরপর আমরা যেটি করব যে এই ক্যারিকুলাম ভুইটা এটিকে সেন্টার এবং সাইজ বড় আমরা এটিকে হাইলাইট করার জন্য এরিয়াল ব্ল্যাক ফ্রন্টে দিতে পারি এবং সাইজ আমরা আরেকটু বড় করে টোয়েন্টি দিচ্ছি এবং এটির অ্যালাইনমেন্ট সেন্টার করছি এবং এটিকে একটু আন্ডারলাইন করে দিচ্ছি আমরা যেহেতু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট সিবি করছি কালার সিবি করলে এখানে আমরা কালার দিয়ে ফরমেট করতে পারতাম এরপর আমরা এন্টার চেপে আমি শিফট এন্টার চেপে একটু ফাঁকা করে নিলাম শুধু এন্টার চাপলে বেশি ফাঁকা হয়ে যেত এখানে দেখুন একটি টেকনিক্যাল সমস্যা তৈরি হয়েছে যে আদার্স কোয়ালিফিকেশনের এই লেখাটি ডানে চেপে এসছে এবং কো এই কলন সহ তো এটি আমরা ঠিক করব দেখুন এখানে আমি যদি ব্যাক স্পেজ চাপি এটি কিন্তু লেখাটি নাম্বারিংটি মুছে যাবে মূলত এটি ঠিক করতে হবে দেখুন এই ঠিক এখানে যে এলটি রয়েছে এর মাধ্যমে এই এলে আমরা লেফট ট্যাপ যেটি রয়েছে এটি ক্লিক করে আমরা জাস্ট এটিকে ড্রাগ করে এই পজিশনে নিয়ে আসবো তাহলে এটি মূলত এই এল চেপে এটা নর্মালি এরকম হবে না যে কোনো কারণই হয়েছে এই ধরনের কোনো টেকনিক্যাল সমস্যা হলে এভাবে আমরা ঠিক করে ফেলবো কলন এখন নর্মাল রয়েছে আমরা এখানে কারিকুলাম ফিটাকে শিফট এন্টার চেপে একটু ফাঁকা করে দিব এরপর আমরা আরেকটি কাজ করতে পারি যে আমাদের এই যে লেখাগুলোর যে লাইনের যে অ্যালাইনমেন্টগুলো ফাঁকাগুলো এটিকে একটু দূরত্ব বাড়িয়ে দিতে পারি সমান পরিমাপে সেটি আমরা করতে হলে আমরা এটিকে ঠিক এভাবে সিলেক্ট করে এ পর্যন্ত আমরা সিলেক্ট করলাম করে আমরা এটি এটি করব আমরা হোম মেনুর প্যারাগ্রাফ থেকে দেখুন এখানে এই লাইন স্পেসিং বাড়ানোর জন্য আমাদের মূলত হোম মেনুর প্যারাগ্রাফ পেয়ে আমরা এটি পাবো আমরা ঠিক এই যে প্যারাগ্রাফের যে লাইন স্পেসিং নামে একটি বাটনই রয়েছে এখানে ক্লিক করব অবশ্যই আগে সিলেক্ট করে নিতে হবে এবং ক্লিক করলে এখানে বিভিন্ন পয়েন্ট থাকবে আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিচ্ছি টু দিলে ডাবল হয়ে যাবে তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দেওয়াতে দেখুন অলরেডি কিন্তু প্রতিটা লাইনের মধ্যে একটা ফাঁকা তৈরি হয়েছে এই হচ্ছে মূল বিষয় এবং এখানে আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো কোনো কোনো জায়গায় ফাঁকা বা দূরত্ব বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনে আমরা এইগুলোর এন্টার দিয়েও আমরা ফাঁকা বাড়াতে পারি বা এখানে আমরা যদি একটু কমাতে চাই আমরা যদি দেখুন ডিলিট চাপলাম আমি আবারও দেখাচ্ছি কার্সারটা এখানে রেখে যদি কিবোর্ড থেকে ডিলিট চাপি তাহলে লেখাটি কিন্তু এই পারমানেন্ট অ্যাড্রেস উপরে উঠল তো ফাঁকাটু কমলো তো আমরা দেখে নিব যে আসলে আমার আউটলুকিংটি আমরা প্রিন্ট প্রিভিউতে ক্লিক করার মাধ্যমে দেখে নিব যে আসলে কেমন দেখাচ্ছে আমরা আমি আবার প্রিন্ট প্রিভিউতে যাচ্ছি যে পেজে আমার আউটলুকিংটি কেমন দেখাচ্ছে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পুরো পেজ ব্যাপী দেখা যাচ্ছে সুন্দর দেখা যাচ্ছে যদিও আমাদের আরেকটি বিষয় এখানে দেখুন যেটা হয়েছে 
টেবিলে আমাদের যে টেবিলের যে নেম অফ এক্সামেটির কলামটি বড় করার কারণে ভেঙে গিয়েছে তো আমরা এটা আরেকটু যদি ছোট করে দিই তাহলে এটি সমান হয়ে যাবে এখানে আবার আরেক ঘটনা ঘটেছে এখানে বোধ হয় কোনো এন্টার চাপার কারণে মুছে গিয়েছিল তো আমরা এটি পুনরায় এটিকে মুছে বড় করে ফেলবো সাইজ বড় করে এভাবে আমরা বড় করে মুছে দিয়ে আবার নতুন করে নতুন করে বড় করে আমরা লেখাটি দিলে অটোমেটিকলি এটি যে সাইজিং করে নেবে তো মূলত আমাদের সিবি তৈরি করা শেষ এভাবে আমরা চমৎকার একটি সিম্পল সিবি আমরা তৈরি করতে পারবো মূলত এই হচ্ছে সিবির ফর্মেট আমরা ইচ্ছে করলে পেজ বর্ডারও দিতে পারি আমরা এই মুহুর্তে যদি কোনো পেজ বর্ডার দিতে চাই আমরা বর্ডার অ্যান্ড শেডিং থেকে আমরা বর্ডার অ্যান্ড শেডিং সম্পর্কে আলোচনা করেছি এখান থেকে জাস্ট একটি সিম্পল বর্ডার দিয়ে দিতে পারি আমরা এটির আউটলুকিং বাড়ানোর জন্য আমরা ওকে দিচ্ছি একটি বর্ডার পেজ বর্ডার হয়ে গিয়েছে তো ওইভাবে আমরা একটি সিম্পল সিভি তৈরি করতে পারবো